Existen dos tipos de proteínas motoras de microtúbulos: las quiraxinas y las timeninas. La quiraxina es una proteína motora que se desplaza a lo largo de los microtúbulos. Fue identificada en el axón gigante del calamar, donde transporta orgánulos celulares rodeados de membrana desde el soma neuronal hacia el axón terminal, desplazándose hacia los extremos más de los microtúbulos. La quinesina es estructuralmente parecida a la miosina 2, ya que cada motor activo tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Estas forman dos cabezas globulares que actúan de dominios motores y una cola helicoidal alargada responsable de la dimerización de la cadena pesada. Como la miosina, la quinesina es miembro de una gran superfamilia de proteínas, cuyo único elemento común es el dominio motor. Es el dominio motor. La levadura de Saccharomyces cerevisiae tiene seis quinesinas diferentes. El nematodo C. elegans tiene 16 quinesinas, mientras que los humanos tenemos cerca de 45. En la superfamilia de las quinesinas existen al menos 14 familias distintas. La mayoría de ellas tienen el dominio motor en el extremo N terminal de la cadena pesada y se dirigen hacia el extremo más de los microtúbulos. Una familia en particular interesante dispone del dominio motor en el extremo C terminal y se desplaza en la dirección opuesta hacia los extremos menos de los microtúbulos. Algunas cadenas pesadas de la quinesina han perdido la secuencia helicoidal y actúan como monómeros de forma análoga a la miosina 1. Otras son homodímeros o heterodímeros, miembros de la familia de la quinesina 5. Se autoasocian a través de su dominio de cola y forman un motor de polar que desliza dos microtúbulos en el sentido opuesto uno del otro, acercándolos igual que los filamentos gruesos de miosina 2 con filamentos de actina. La mayoría de equinesinas disponen de un lugar de unión de la cola que transporta órganos rodeados de membrana u otros microtúbulos. Muchos de los miembros de la superfamilia de las equinesinas tienen papeles específicos en la formación de los usos mitótico y meiótico y en la separación de los cromosomas durante la división celular. Las tiroinas son una familia de proteínas motoras que se dirigen hacia los extremos menos de los microtúbulos, pero que no están relacionadas con la superfamilia de las quinesinas. Están formadas por dos o tres cadenas pesadas que incluyen un dominio motor y un número grande de vaciones de cadenas intermedias y cadenas ligeras asociadas. La familia de las tiroinas tiene dos ramas principales. La rama más ancestral contiene las dinaínas citoplasmáticas, homodímeros de cadenas pesadas con dos dominios motores muy grandes como cabeza. Las dinaínas citoplasmáticas se encuentran en casi todas las células eucariotas y son importantes para el tráfico de vesículas y también para la localización del complejo de Golgi, cerca del centro de la célula. La otra gran rama son las dinaínas asonemales. Heterodímeros o heterotrímeros, con dos o tres dominios motores o cabezas respectivamente. Están también especializadas para el desplazamiento deslizante, eficiente y rápido de los microtúbulos en los filos y flagelos, sin tratarán más adelante. Una tercera forma minoritaria comparte semejanzas de secuencias con las dimensiones citoplasmáticas, aunque parece que participa en el movimiento de filos y flagelos. Las inmunas son los motores moleculares conocidos de mayor tamaño y también son unos de los más rápidos. Las inmunas axonomales pueden desplazar los microtúbulos en un tubo de ensayo a la velocidad de, 4, de 14 micrómetros segundo. En comparación, las inmunas más rápidas pueden desplazar los microtúbulos cerca de 2-3 micrómetros por segundo. Más adelante se explicará cómo funciona.